নমস্কার আমি সৌমি তোমাদের সকলকে সহজে নার্সিংয়ে স্বাগত জানাই তো আমরা আগের দিনকে যে ভিডিওটা আগের ভিডিওটাতে কি স্টোমাক নিয়ে আলোচনা করছিলাম স্টোমাকের স্ট্রাকচার ফাংশান সেখানে আমরা আলোচনা করেছি পরবর্তী অংশটা বলেছিলাম পরের ভিডিওতে আলোচনা করব তো সেই পার্টটা বাকি অংশটা আমরা আজকে আলোচনা করব ঠিক আছে তো প্রথমে শুরুতে আমরা কি আমরা আগের ভিডিওতে কি দেখেছিলাম যে আমাদের স্টোমাকের চারটে লেয়ার ছিল তার মধ্যে বলেছিলাম যে ভেতরের একদম ইনার লেয়ার যেটা মিউকোসা লেয়ার সেখানে আমাদের কি ছিল কিছু গ্যাস্ট্রিক গ্ল্যান্ড ছিল যেগুলো থেকে গ্যাস্ট্রিক জুস সিক্রেট হয়ে আমি বলেছিলাম ঠিক আছে সেগুলো সেই গ্যাস্ট্রিক গ্ল্যান্ডগুলো আমাদের কোথায় থাকে মেনলি আমাদের এই যে স্টোমাকের এই ফান্ডাস আর বডি ফান্ডাস আর বডির এখানে মিউকোসার লেয়ারে আমাদের প্রচুর অনেকগুলো পরিমাণে গ্যাস্ট্রিক গ্ল্যান্ড থাকে যেইগুলো কি যেগুলোর মধ্যে আবার গ্যাস্ট্রিক গ্ল্যান্ড থেকে গ্যাস্ট্রিক ডাক্ট থাকে সেই ডাক্ট দিয়ে কি সেটা গ্যাস্ট্রিক জুসটা সিক্রিট করছে আমাদের স্টোমাকের ভেতরের ভেতরের অংশে তাহলে কিভাবে হচ্ছে সেই যে গ্যাস্ট্রিক গ্ল্যান্ডগুলো সেগুলো কি গ্যাস্ট্রিক গ্ল্যান্ডটা অনেক লং এবং সংখ্যায় অনেক পরিমাণে থাকে এবং সেখানে কিছু সেল থাকে স্পেশাল স্পেশাল সেলস থাকে সেইগুলো কি দেখো এখানে সেলস টাইপ আর সিক্রেশান মানে গ্যাস্ট্রিক গ্ল্যান্ডগুলোতে স্টোমাকের ফান্ডাস আর বডিতে যে সমস্ত স্পেশাল সেলসগুলো থাকে এখানে সেই সেলসগুলোর নাম আছে এবং সেই কোন সেলস কোনগুলো সিক্রিট করছে আমরা সেগুলো পড়ব তো প্রথমেই আসি চিপ সেল চিপ সেলটা কি কি সিক্রিট করছে চিপ সেলটা আমাদের পেপসিনোজেন লাইপেজ এবং রেনিন এই এনজাইমগুলো সিক্রিট করছে তাহলে আমাদের পেপসিনোজেন লাইপেজ রেনিন সিক্রিট হচ্ছে চিপ সেল থেকে নেক্সট কি প্যারাইটাল সেল প্যারাইটাল সেলটাকে আরেকটা কি বলা যেতে পারে প্যারাইটাল সেলটাকে অক্সেন্টিক সেলসও বলা যেতে পারে এ কি রিলিজ করছে এই সেল মানে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড যেটা আমাদের গ্যাস্ট্রিক জুসের এক মানে সব থেকে বেশি পরিমাণে কি এই সেল থাকে মেন কম্পোজিশান এই সেল রিলিজ করছে আর ইনস্টিন ইনট্রেন্সিক ফ্যাক্টর অফ কাস্টেল আমি বলেছিলাম যে ভিটামিন স্টোমাকের একটা কাজকে ভিটামিন বি টুয়েলভকে অ্যাবজর্ব করে সেটা করতে কি সাহায্য করে এই ইনট্রেন্সিক ফ্যাক্টরগুলো ভিটামিন বি টুয়েলভকে অ্যাবজর্বশানে সাহায্য করে সেটা কোথেকে রিলিজ হচ্ছে আমাদের প্যারাইটাল সেল থেকে নেক্সট কি মিউকাস সেল মিউকাস সেল থেকে কি রিলিজ হচ্ছে মিউকাস মিউকাস সেল নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে মিউকাস সেল থেকে মিউকাস রিলিজ হচ্ছে নেক্সট কি এন্ডোক্রাইন সেল এন্ডোক্রাইন সেল এটা থেকে কি রিলিজ হচ্ছে এটা থেকে হরমোন কি কি হরমোন গ্যাস্ট্রিন সোমাটোস্ট্যাটিন আর ভিআইপি ভিআইপির ফুল ফর্ম কি ভ্যাসো অ্যাক্টিভ ইন ইন্টেস্টিনাল পলিপেপটাইড ভিআইপি ফুল ফর্ম ভ্যাসো অ্যাক্টিভ ইন্টেস্টিনাল পলিপেপটাইড এগুলো কোথেকে রিলিজ হচ্ছে এন্ডোক্রাইন সেল থেকে এই গ্যাস্ট্রিনটা কি গ্যাস্ট্রিন একটা হরমোন যেটা আমাদের কিসে সাহায্য করছে যে জিআই সিক্রেশানগুলো জিআই সিক্রেশানটাকে এটা স্টিমুলেট করে মানে বেশি পরিমাণে রিলিজ হতে গ্যাস্ট্রিক জুসটা বেশি পরিমাণে সিক্রিট হতে গ্যাস্ট্রিন সাহায্য করে আর সোমাটোস্ট্যাটিন আর ভিআইপি এইটা হচ্ছে আবার অপোজিট এটা ইনহিবিটরি এটা ইনহিবিশানে সাহায্য করে মানে গ্যাস্ট্রিক সিক্রেশানটাকে এটা কমিয়ে দেয় এই গেল আমার এটা নেক্সট কি এন্টেরোক্রোমাফিন সেল এন্টেরোক্রোমাফিন সেল এখান থেকে কি রিলিজ হয় এখান থেকে আমার হিস্টামিন আর সেরোটোনিন এখান থেকে আমার হিস্টামিন আর সেরোটোনিন রিলিজ হয় হিস্টামিনটা কিসে সাহায্য করে হিস্টামিনটাও আমাদের জিআই সিক্রেশানটাকে ইনক্রিজ করে হিস্টামিনটা আমাদের গ্যাস গ্যাস্ট্রিক জুস সিক্রেশানটাকে ইনক্রিজ করে আর সেরোটোনিন এটা আমাদের ইনহিবিট করে সিক্রেশানটাকে ডিক্রিজ করে তাহলে এইগুলো গেল আমাদের গ্যাস্ট্রিক গ্ল্যান্ডের যে স্পেশাল কিছু সেলস থাকে সেই সেলস এবং সেটা কোন সেল থেকে কি কি রিলিজ হয় এরপরেই আমরা নেক্সট জানব কি গ্যাস্ট্রিক জুস গ্যাস্ট্রিক জুস জিনিসটা কি গ্যাস্ট্রিক জুস এটা একটা লিকুইড ইট ইজ এ লিকুইড যেটা সিক্রেট কোথা থেকে হচ্ছে স্টোমাক থেকে গ্যাস্ট্রিক মানে স্টোমাক আর জুস মানে এটা একটা লিকুইড ফর্ম যেটা আমাদের স্টোমাক থেকে রিলিজ হয় তো কতটা পরিমাণে গ্যাস্ট্রিক জুস রিলিজ হয় আমাদের স্টোমাক পার ডে প্রতিদিন দু হাজার পাঁচশো এমএল মানে দু হাজার পাঁচশো এমএল মানে আড়াই লিটার গ্যাস্ট্রিক জুস সিক্রিট করে আমাদের স্টোমাক প্রতিদিন আড়াই লিটার গ্যাস্ট্রিক জুস সিক্রিট করছে 
এরপরে আমরা কি দেখব এরপরে দেখ এরপরে দেখব হচ্ছে গ্যাস্ট্রিক জুসের কম্পোজিশন কি কি মানে কি কি নিয়ে আমাদের গ্যাস্ট্রিক জুসটা তৈরি তো সেটা যদি দেখি তাহলে গ্যাস্ট্রিক জুসটা দু রকম জিনিস দিয়ে তৈরি একটা হচ্ছে ওয়াটার একটা হচ্ছে সলিড তাহলে কি ওয়াটার আর সলিড প্রোডাক্ট নিয়ে গ্যাস্ট্রিক জুসটা তৈরি হচ্ছে ওয়াটার কত পরিমাণে থাকছে ওয়াটার সব থেকে বেশি পরিমাণে থাকছে মানে একশো পার্সেন্টের মধ্যে নাইনটি ওয়াটার থাকে ওয়াটারের পরিমাণ কত তাহলে ওয়াটার হচ্ছে নাইনটি ওয়াটার থাকছে আর মাত্র জিরো পয়েন্ট সলিড প্রোডাক্ট থাকছে ওয়াটার নাইনটি আর সলিড প্রোডাক্ট জিরো পয়েন্ট এবার সলিড সলিড প্রোডাক্টগুলোকে যদি আবার দুভাগে ভাগ করি কি অর্গ্যানিক আর ইনঅর্গ্যানিক অর্গ্যানিক ইনঅর্গ্যানিক দুটো ভাগে ভাগ করলে কি দেখছি অর্গ্যানিকের মধ্যে কি কি থাকছে অর্গ্যানিকের মধ্যে আমার কি কি থাকে হচ্ছে পেপসিনোজেন রেনিন লাইপেজ ইন্ট্রেন্সিক ফ্যাক্টার অফ কাস্টের মিউকাস এগুলো আমার অর্গ্যানিক সলিড প্রোডাক্টের মধ্যে অর্গ্যানিকে আমার এইগুলো থাকে আর ইনঅর্গ্যানিকের মধ্যে কি কি এইচসিএল হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এইচসিএল থাকছে সোডিয়াম পটাশিয়াম ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড বাইকার্বে বাইকার্বোনেট ফসফেট এগুলো আমার ইনঅর্গ্যানিক এটা হচ্ছে আমার কম্পোজিশন অফ গ্যাস্ট্রিক জুস গ্যাস্ট্রিক জুসের মধ্যে কি থাকছে এইচসিএল হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড তাহলে কি এটা একটা অ্যাসিডিক তাহলে অ্যাসিডিক যখন দেখছে তাহলে তার পিএইচ কত আমাদের জানতে হবে গ্যাস্ট্রিক জুস তার পিএইচ কত গ্যাস্ট্রিক জুসের পিএইচ হচ্ছে লুমিনাল সারফেসে এক থেকে দুই পিএইচ তাহলে কত এক থেকে দুই পিএইচ লুমিনাল সারফেসে মানে এটা হাইলি অ্যাসিডিক হাইলি মানে প্রচণ্ড পরিমাণে অ্যাসিডিক এক থেকে দুই মানে বুঝতে পারছ তাহলে এটা গেল তাহলে যেহেতু এটা অ্যাসিডিক মানে মেন ফাংশানটা কে করছে এইচসিএল হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এইচসিএলটা কি এটা কোথা থেকে সিক্রিট হয় এইচসিএলটা হচ্ছে আমাদের প্যারাইটাল সেল বলেছিলাম ফান্ডাস বডির ওখানে যে প্যারাইটাল প্যারাইটাল সেল আছে সেখান থেকে আমাদের হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডটা রিলিজ হয় এটার ফাংশান কি এটা আমাদের কি কি করছে মানে অনেক ফাংশান আছে এর ফাংশান কি এটা পেপসিনোজেনকে পেপসিনে কনভার্ট করছে পেপসিনোজেন থাকে প্রথমে সেটাকে পেপসিনে কে কনভার্ট করে এইচসিএল এবার সে পেপসিনটা কি করে পেপসিনটা আমাদের হচ্ছে প্রোটিন ডাইজেশনে সাহায্য করে পেপসিনটা প্রোটিন ডাইজেশনে সাহায্য যে মানে করবে সেখানেও ইম্পর্টেন্ট রোল কে প্লে করে এইচসিএল সেখানেও সব একটা ইম্পর্টেন্ট রোল হচ্ছে এইচসিএল এছাড়া কি এটা আমাদের একটা অ্যান্টিসেপটিক এবং অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল এজেন্ট হিসাবে কাজ করে যেহেতু এটা অ্যাসিডিক তাহলে ওই জন্য আমাদের খাবারের সাথে যদি কোনো মাইক্রো অর্গানিজম থাকে তো সেইগুলোকে এটা ডেস্ট্রয় করে দেয় তো এটা একটা অ্যান্টিসেপটিক এবং অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল এজেন্ট হিসাবেও কাজ করছে এইচসিএল এছাড়া কি করছে এটা আমাদের আয়রন আর ক্যালসিয়াম আয়রন আর ক্যালসিয়ামকে অ্যাবজর্ব করছে এটা অ্যাবজর্ব মানে এটাকে সলিউ সলিউশানে সাহায্য করছে ঠিক আছে অ্যাবজর্ব করে এটাকে সলিউবেল আয়রন আর ক্যালসিয়াম এটাকে অ্যাবজর্ব করে এটাকে সলিউবেল করে ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে আমার এইচসিএল এর ফাংশান এইগুলো এইগুলো কাজ করছে এইচসিএল এবার আমরা জানবো কোন কোন এজেন্ট কি কি আমাদের এইচসিএল যে রিলিজটাকে বা গ্যাস্ট্রিক জুস রিলিজটাকে ইনক্রিজ করে এবং কোন কোন জিনিসগুলো আমাদের এটাকে গ্যাস্ট্রিক জুস রিলিজটাকে ডিক্রিজ করে আমাদের কে স্টিমুলেট করছে এবং কে ইনহিবিট করছে তাহলে আমাদের এইচসিএল সিক্রেশনটা ইনক্রিজ হচ্ছে কিসের কিসের দ্বারা ভেগাল স্টিমুলেশান আমাদের যে ভেগাস নার্ভ আছে সেটা যদি স্টিমুলেশান দেয় ব্রেনের মধ্যে স্টিমুলেশান পাঠায় তাহলে আমাদের এইচসিএল সিক্রেশানটা ইনক্রিজ হয় বেশি পরিমাণে এইচসিএল রিলিজ হয় তাহলে কি হলো এক নম্বর গেল ভেগাল স্টিমুলেশান দু নম্বর গ্যাস্ট্রিন বলেছিলাম গ্যাস্ট্রিন হরমোনটা এইচসিএল সিক্রেশানটা ইনক্রিজ করে নেক্সট কি হিস্টামিন হিস্টামিনটাও এইচসিএল সিক্রেশানটাকে ইনক্রিজ করছে নেক্সট 
distension of stomach আমরা যখন খাবার খাই বা স্টমাকটা যখন ফুল থাকে তখন স্টমাকটা ডিসটেন হয়ে থাকে অনেক প্রসারিত হয়ে থাকে সেই সময় কি বেশি পরিমাণে এইচসিএল রিলিজ হয় আর কি ইমোশন ইমোশনের মধ্যে কি এক্সাইটমেন্ট অ্যাঙ্গার আমরা যখন রেগে যাই বা খুব এক্সাইটেড হয়ে পড়ি সেই টাইমে এইচসিএলটা বেশি পরিমাণে রিলিজ হয় এরপর কি নেক্সট হচ্ছে এইচসিএল সিক্রেশন ডিক্রিজ বাই কিসের কিসের দ্বারা এইচসিএল সিক্রেশনটা ডিক্রিজ হয়ে যায় যেমন এইচসিএল সিক্রেশনটা বাড়বে তেমন সেটা কিছু তো কমানোর জন্য কিছু থাকা দরকার না হলে যদি সবসময় শুধু সিক্রেশন হতেই থাকে তাহলে তার পিএইচটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে আর অ্যাসিডিক হয়ে তো আমাদের যে স্টোমাকের ওয়ালগুলো সেটা তো নষ্ট হয়ে যাবে তাই না সেখানে তো আলসার ফরমেশন হয়ে যাবে তাই জন্য কেয়ার কার দ্বারা এটা ডিক্রিজ হচ্ছে সোমাটোস্ট্যাটিন সোমাটোস্ট্যাটিন কি করছে এটা হচ্ছে এইচএল সিক্রেশনটাকে কমিয়ে দিচ্ছে নেক্সট প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন ই নেক্সট ভিআইপি মানে ভ্যাসো অ্যাক্টিভ ইন্টেস্টিনাল পেপ পলিপেপটাইট এটাও সিক্রেশনটাকে কমিয়ে দিচ্ছে নেক্সট কি জিআইপি ভিআইপির ফুল ফর্ম ভ্যাসো অ্যাক্টিভ ইন্টেস্টিনাল পলিপেপটাইড আর জিআইপি এর ফুল ফর্ম হচ্ছে গ্যাস্ট্রিক ইনহিভিটরি পেপটাইড নেক্সট কি অ্যাসিড অ্যান্ড ফ্যাট ইন ডিওডিনাম খাবারটা যখন আমাদের স্টোমাক থেকে এবার ডিওডিনামে যাচ্ছে সেই ডিওডিনামে যদি অ্যাসিড আর ফ্যাট প্রেজেন্ট থাকে তাহলে এইচসিএল সিক্রেশনটা কমে যায় নেক্সট ফিয়ার ডিপ্রেশান এটা একটা ইমোশান থা এটা কি যদি আমরা কোনো কিছুতে খুব ভয় পাই বা আমরা খুব ডিপ্রেস থাকি তাহলে সেই টাইমে আমাদের এইচসিএল সিক্রেশান কমে যায় তাহলে দেখো আমাদের ইমোশনটা কিন্তু এখানে প্রচণ্ড বড় একটা ফ্যাক্টর আমরা যদি রেগে যাই বা এক্সাইটেড হয়ে পড়ি তখন এইচসিএল সিক্রেশনটা বেড়ে যায় আর আমরা যদি ভয় পাই বা ডিপ্রেস হয়ে যাই ডিপ্রেশনে থাকি সেই টাইমে এইচসিএল সিক্রেশনটা কমে যায় তো এই গেল আমার মেন ফ্যাক্টরগুলো যেগুলো আমার এইচসিএল সিক্রেশনটাকে কন্ট্রোল করছে কখনো বাড়িয়ে কখনো কমিয়ে তাহলে ফেজেস অফ গ্যাস্ট্রিক সিক্রেশন আমরা এবার পড়ব তো ফেজেস অফ গ্যাস্ট্রিক সিক্রেশন কি তিনটে ফেজ আছে মানে যে গ্যাস্ট্রিক জুসটা যে সিক্রিট হচ্ছে এটা তিনখানা ফেজে সিক্রিট হচ্ছে তিনটে ফেজ কি কি ফার্স্ট ফেজ হচ্ছে এক নম্বর সেফালিক ফেজ দু নম্বর গ্যাস্ট্রিক ফেজ তিন নম্বর ইন্টেস্টিনাল ফেজ তাহলে তিনটে ফেজ হচ্ছে সেফালিক গ্যাস্ট্রিক ইন্টেস্টিনাল তাহলে এবার আসা যাক সেফালিক ফেজ সেফালিক ফেজ জিনিসটা কি মানে খাবারটা আমাদের স্টোমাক খাবার আমরা খাই তো খাবারটা স্টোমাকে যাওয়ার আগে যেই এইচসিএল সিক্রেশনটা হচ্ছে গ্যাস্ট্রিক জুসের যে সিক্রেশনটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমার সেফালিক ফেজ সেটা কিভাবে হচ্ছে আমরা ধরো খাওয়ার দেখলাম মানে খাওয়ারের দেখলাম বা খাওয়ারের কথা ভাবলাম কোনো একটা কিছু খেতে ইচ্ছা করছে খাওয়ারের কথাটা ভাবলাম বা খাওয়ারের গন্ধ পেলাম এই এইগুলোর মাধ্যমে আমার যে ভেগাস নার্ভ যে ব্রেনের স্টিমুলেশনটা পাঠাচ্ছে সেই ভেগাল স্টিমুলেশনের জন্য মানে খাওয়ার কথা ভেবে বা খাওয়ার দেখে বা খাওয়ারের গন্ধ নিয়ে তখন আমাদের সেই ভেগাল স্টিমুলেশনের ফলে এইচসিএল সিক্রিট হচ্ছে বা গ্যাস্ট্রিক জুসটা স্টোমাকে আমার সিক্রিট হচ্ছে সেইটা হচ্ছে আমার সেফালিক ফেজ যেহেতু এটা খাওয়ার খাওয়ার আগে হচ্ছে তাই জন্য এটাকে কি বলা হয় সাইকিক সিক্রেশন বলা হয় যেহেতু খাওয়ার খাওয়ার আগে আমার এই সিক্রেশনটা হচ্ছে তাই এটাকে সাইকিক সিক্রেশনও বলা হয় এছাড়া আরেকটা কি নাম বলা হয় যেই গ্যাস্ট্রিক জুসটা রিলিজ হচ্ছে সেই গ্যাস্ট্রিক জুসটাকে কি বলা হয় অ্যাপেটাইট জুস অ্যাপেটাইট মানে কি যে খালি পেটে মানে খাওয়ার খাওয়ার আগে যেহেতু সেই টাইমে স্টোমাকটা এমটি আছে এমটি স্টোমাকে ওই জুসটা সিক্রেশন হচ্ছে তাই জন্য এটাকে আরেকটা কি বলা হয় অ্যাপেটাইট তাই জন্য এটাকে অ্যাপেটাইট জুসও বলা হয় এটা গেল আমার সেফালিক ফেজ ঠিক আছে নেক্সট ফেজ কি গ্যাস্ট্রিক ফেজ গ্যাস্ট্রিক কথাটা নাম শুনে বুঝতে পারছো মানে এবার স্টোমাক রিলেটেড মানে খাবারটা আমরা খাবার খেয়েছি খাবারটা আমার স্টোমাকে গেছে স্টোমাকে যাওয়ার ফলে কি হচ্ছে আমার স্টোমাকটা ফুল হয়ে গেছে স্টোমাক ফুল হয়েছে মানে স্টোমাকটা আমার ডিস্টেন্ডেড হয়েছে মানে স্টোমাকটা আমার ডিস্টেন্ড হয়েছে স্টোমাক ডিস্টেন্ড হলে কি হয় স্টোমাকটা যখন আমার ফুল থাকে তখন আমার কি এইচসিএল সিক্রেশনটাকে এটা স্টিমুলেট করে 
তাহলে কি হচ্ছে যেহেতু আমার এটা খাবার খাওয়ার পর স্টোমাকটা স্টিমুলেশন হয়েছে মানে স্টিমুলেট হয়েছে তাই তখন আমার গ্যাস্ট্রিক জুসটা রিলিজ হচ্ছে টোটাল যে গ্যাস্ট্রিক জুস রিলিজ হয় তার দু ভাগের তিন ভাগের দু ভাগ এই গ্যাস্ট্রিক ফেজে রিলিজ হয় টোটাল গ্যাস্ট্রিক জুসের তিন ভাগের দু ভাগ আমার এই গ্যাস্ট্রিক ফেজে রিলিজ হয় গ্যাস্ট্রিক ফেজে আরেকটা জিনিসের ফলে রিলিজ হয় গ্যাস্ট্রিক জুসটা কি গ্যাস্ট্রিন হরমোন গ্যাস্ট্রিনটা আমি বলেছিলাম যে হরমোন গ্যাস্ট্রিন আমাদের গ্যাস্ট্রিক জুস সিক্রেশানে এটাকে স্টিমুলেট করে ইনক্রিজ করে গ্যাস গ্যাস্ট্রিক ফেজে আমার গ্যাস্ট্রিন হরমোনটা রিলিজ হচ্ছে যেটা আমার গ্যাস্ট্রিক হরম মানে আমাদের গ্যাস্ট্রিক জুসটা রিলিজ করতে সাহায্য করছে কিন্তু যদি ধরো গ্যাস্ট্রিক জুস রিলিজ হয়েই যাচ্ছে হয়েই যাচ্ছে তাহলে পিএইচটা অনেক বেড়ে যাবে ফলে হচ্ছে কি হচ্ছে আমাদের ওয়ালটা ড্যামেজ হয়ে যাবে তাই এটা কিভাবে আমাদের কন্ট্রোলে থাকে যখনই যেই মুহুর্তে আমাদের গ্যাস্ট্রিক কন্টেন্ট গ্যাস্ট্রিক কন্টেন্টগুলোর পিএই যেই মুহূর্তে লেস দ্যান টু হয়ে যাবে যেই মুহূর্তে লেস দ্যান টু হয়ে যাবে অটোমেটিক্যালি সেই টাইমে আমাদের গ্যাস্ট্রিক হরমোন রিলিজ এবং এইচসিএল রিলিজটা ইনভিট হয়ে যাবে বুঝতে পেরেছ তারপরে নেক্সট ফেজ কি আমাদের ইন্টেস্টিনাল ফেজ ইন্টেস্টিনাল ফেজ নাম শুনেই বোঝা যাচ্ছে মানে এটা আবার ইন্টেস্টিনাল রিলেটেড খাবারটা এবার আমার স্টোমাক থেকে ইন্টেস্টিনালে ইন্টেস্টাইনে গেল ইন্টেস্টাইনে খাবারটা গেল মানে গ্যাস্ট্রিক কন্টেন্টের মধ্যে কি ছিল গ্যাস্ট্রিক জুসটা মিশে ছিল মানুষটা অ্যাসিডিক হয়েছিল স্টো তাহলে এবার সেই অ্যাসিডিক খাবারটা যেই মুহূর্তে আমার ডিওডিনামে গেল তাহলে কি হলো আমার ডিওডিনামে অ্যাসিড প্রেজেন্ট হলো আর কি প্রেজেন্স অফ অ্যাসিড অ্যান্ড ফ্যাট ইন ডিওডিনাম আমাদের কি করছে এই সেল সিক্রেশানে মানে আমাদের ইনহিবিট করে আমরা আগেই পড়েছিলাম সিক্রেশানটাকে কমিয়ে দেয় তাহলে যখনই আমার খাবারটা এবার কাইম কাইমটা যখনই আমার ডিওডিনামে যাচ্ছে তখন ডিওডিনামে আমার ফ্যাট আর অ্যাসিড প্রেজেন্ট হচ্ছে ফলে আমাদের সেই মুহূর্তে আমাদের গ্যাস্ট্রিক সিক্রেশানটা ইনহিবিট হচ্ছে গ্যাস্ট্রিক সিক্রেশান কমে যাচ্ছে এছাড়া এখানে আর কি কি আমাদের মানে কি কি সাহায্য করছে সেরোটোনিন সেরোটোনিন ভিআইপি জিআইপি এই যে হরমোনগুলো বলেছিলাম এইগুলো আমার ইন্টেস্টাইন থেকে সিক্রিট হচ্ছে যেগুলো আমার গ্যাস্ট্রিক সিক্রেশানটাকে ডিক্রিজ করছে তাহলে কি গ্যাস্ট্রিক সিক্রেশানের তিনটে ফেজ আছে একটা হচ্ছে সেফালিক ফেজ যেটা আমাদের খাওয়ার খাওয়ার আগে স্টোমাকে খাওয়ার যাওয়ার খাবারটা স্টোমাকে পৌঁছানোর আগে হচ্ছে সিক্রেশান গ্যাস্ট্রিক ফেজ যেটা আমার স্টোমাকে খাবার গেল তারপরে হচ্ছে আর ইন্টেস্টিনাল ফেজ যখন আমার স্টোমাক থেকে খাওয়াটা ডিওডিটামে পড়ছে তখন ফেজ গ্যাস সেফালিক ফেজ আর গ্যাস্ট্রিক ফেজ কি করছে এইচসিএল সিক্রেশানটাকে ইনক্রিজ করছে গ্যাস্ট্রিক জুস বা গ্যাস্ট্রিক সিক্রেশানটাকে ইনক্রিজ করছে আর ইন্টেস্টিনাল ফেজ কি করছে এই ফেজটা আমার ইনহিবিট করছে ফলে ব্যাপারটা কন্ট্রোলে থাকছে এই টোটালটা মিলে আমার গ্যাস্ট্রিক সিক্রেশান ফেজ সবাই আশা করি বুঝতে পেরেছ ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো সাবস্ক্রাইব করো কমেন্ট করে জানিও কোথায় কোথায় অসুবিধা হয়েছে আমি অবশ্যই উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব গোটা ভিডিওটা দেখার জন্য সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আবার পরবর্তীতে অন্য ভিডিও নিয়ে আমরা আবার আসব নমস্কার Thank you.